വെൽക്കം ടു ലൈൻഡ് അക്കാഡമി ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് വിച്ച് ഈസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സർഫസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സർഫസ് ഓക്കെ നമ്മളൊരു സോളിഡിനെ തുറക്കുക അതായത് അൺഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പാറ്റേൺ അതിനെയാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അധികം ഒന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതുവരെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എന്നാലും എന്താണ് സംഭവം എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സർഫസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ക്യൂബ് ക്യൂബ് ഒരു സോളിഡ് ആണല്ലോ നമ്മൾ ഈ ക്യൂബിനെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അൺഫോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഓക്കെ ക്യൂബിനെ നമുക്കറിയാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എസ് ക്യൂബിന് ആറ് ഫേസ് ആണെന്നുള്ളതെന്ന് അറിയാമല്ലേ വൺ ടു ത്രീ പിന്നെ താഴെ അപ്പര പിന്നെ ഈ സൈഡും അങ്ങനെ സിക്സ് ഫേസ് ആണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് ഇങ്ങനെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് പാറ്റേൺ ഓക്കെ അതായത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ അൺഫോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഫോം ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഈ ഒരു ഫോമിനെയാണ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സർഫസ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് unfolding all the surface of the object on a plane hmm? ingena parayam the process of the process of unfolding okay unfolding okay unfolding all the surface of all the surface of the object on a plane on a plane okay ക്ലിയർ ആയില്ലേ അതായത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ എല്ലാ സർഫസും അൺഫോൾഡ് ചെയ്യണം ഒരു 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 പ്ലെയിനിലേക്ക് അതായത് ഒരു സെയിം പ്ലെയിനിലേക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ അൺഫോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നതിനെയാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ ഫോം ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് ദി ഫോം ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് ഫോം ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് ദസ് ദസ് ഒബ്ടെയിൻഡ് ഈസ് നോണാസ് is known as pattern okay angane thorunna nammal develop cheythu kaiyumba surface gale ellam develop cheythu kaiyi kittuna aa oru idine aa oru form ne aa object inde aa oru form ne aanu pattern ennu parayunnathu okay appo idana adine definition development of surface endana nalladine ini namukku pala reethiyile ulla pala methods of development of surfaces undu oru nayitt namukku nokkam onnu parallel line parallel line development parallel line development nu parni ingiyale appo nammude cylinder allengil edengil oru prism appo square prism o angane edengil oru prism appo cylinder prism adu polulla solids ne develop cheythu kittunnadiriyana aa oru method ne ane develop cheyna aa oru method ne ane nammal parallel line development nu parayunnathu adayathu ee oru solids inde prathyeda endanu adinu adinde edges ellam parasparam parallel aanu pinne adey pole adinu rendu base surface um oru oru lateral surface um aanu ullathu le appo object having object having regular regular lateral surface surfaces like uh, cylinder cylinder prism are developed by developed by parallel line method okay parallel line method okay man slide nu jarikunna appo parallel line method upayogichu develop cheyunnathu edana regular lateral surfaces illa പ്രിസം അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടർ പോലുള്ള സോളിഡ്സിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ഏത് പാരലൽ ലൈൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഈസ് 
radial line method radial line method nu parayunnathu or cone cone adhe pole thane pyramid akke undallo pyramid പിരമിഡ് അപ്പൊ ഇതേപോലെയുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിനെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് റേഡിയൽ ലൈൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒബ്ജക്ട്സ് ഹാവിങ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഹാവിങ് സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് സ്ലാൻഡ് എഡ്ജസ് ആൻഡ് സർഫസസ് സ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്ജസും സർഫസസും ആണ് ആർക്കുള്ളത് ദിസ് ഇസ് ദ സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് അല്ലെ ഇതാണ് സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് അപ്പൊ സ്ലാൻഡ് എഡ്ജസും സർഫസസും ഉള്ള ഒബ്ജക്ട്സിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ഏത് Radial line method എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റേഡിയൽ ലൈൻ മെത്തേഡ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഹാവിങ് സ്ലാൻഡ് എഡ്ജസ് ആൻഡ് സർഫസസ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് ട്രയാങ്കുലേഷൻ 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 ഡെവലപ്മെന്റ് ട്രയാങ്കുലേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസിഷൻ പീസസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഓക്കെ ടു ഡെവലപ്പ് എന്താണ് ട്രാൻസിഷൻ പീസസ് ട്രാൻസിഷൻ പീസസ് ഓക്കെ ട്രാൻസിഷൻ പീസസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രാൻസിഷൻ പീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ കണ്ടോ അതായത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ട്രാൻസിഷൻ പീസസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൈപ്പ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്പ്സിലുള്ള പൈപ്പ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പീസിന്റെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് സ്ക്വയർ പൈപ്പ്സിനെയും സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള പൈപ്പ്സിനെയും ഇവിടെ സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പൈപ്പ്സിനെയും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്പ്സിൽ വരുന്ന പൈപ്പുകളെയൊക്കെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തരം എന്താ പറയാ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഈ ട്രാൻസിഷൻ പീസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ട്രാൻസിഷൻ പീസിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ കണ്ടോ സർക്കുലർ ആണെങ്കിൽ മറ്റേ സൈഡിൽ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്പ്സിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഏത് ട്രാൻസിഷൻ പീസസ് അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ പീസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് ട്രയാങ്കുലേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ട്രയാങ്കുലേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഏതിനാണ് ട്രാൻസിഷൻ പീസസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് മെത്തേഡ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് മെത്തേഡ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് മെത്തേഡ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മളെ ഒരു സ്പിയർ സ്പിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരാബ്ലോയിഡ് എലിപ്സോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർബോളോയിഡ് ഇതെല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പം മെയിൻ ആയിട്ട് നാല് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്ന് പാരലൽ ലൈൻ മെത്തേഡ് അത് പ്രിസം അതേപോലെ സിലിണ്ടർ ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദെൻ റേഡിയൽ ലൈൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പിരമിഡ് അതേപോലെ തന്നെ കോൺ ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ട്രാൻസിഷൻ പീസസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ട്രയാങ്കുലേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഫൈനലി അപ്രോക്സിമേറ്റ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സ്പിയർ പരാബോളോയിഡ് എലിപ്സോയിഡ് പോലുള്ള സോളിഡ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സർഫസസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ